సర్ప్రైజ్ అన్న పదం వాడేవో దాని తగ్గట్టే ఉంది అన్ని ఇలా ట్విస్ట్లు అయ్యి పుల్లల పుల్లలుగా ఉంది కూడా మనవే సో టెన్షన్ ఏం లేదు సో ముందుగా ఈ బాలింత మోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా బాలింత మోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు సొంటి మిరియాలు వాయు మిరియాలు దుంపరాష్ట్రం కరక్కాయలు వాయు లవంగాలు జాజికాయ జాపత్రి లవంగాలు యాలకులు పిప్పలి మోడీ గంటువారంగి తాలిసపత్రి వాము కుర్సాని వాము అతిమధురం తోకమిర్యాలు ఫిరంగి చెక్క తానికాయ పిప్పళ్ళు సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే చక్కగా కొంచెం సేపు రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఇవైతే చాలా బాగున్నాయి మాల్బెరీస్ లాగా వాటిని పిప్పళ్ళు అంటారు పిప్పళ్ళు పెనం కూడా చక్కగా వేడెక్కింది మనం ముందుగా ఈ తీసుకున్న ఈ మూలికలు అని చెప్పచ్చండి వీటన్నిటినీ కూడా చక్కగా మనం ప్యాన్లో వేసి రోస్ట్ చేసేసుకుందాము రాజీ ఏ మాటగా మాట కానీ ఆ మూలికలు అన్నది వాసన చాలా గుమగుమలాడుతుంది అంటే మూలికలు అంటే ఒక రకమైన ఔషధ కదా వాసన కూడా ఒక ఒక రకమైన మెడిసిన్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అంటే మెడిసినల్ అనగానే మనకి మంచి మెడిసిన్ లాగా అంటే కొంచెం ఒక్కొక్కసారి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి వాసన వస్తుంది మందుల వాసన అలా కాకుండా ఇది చాలా కమ్మటి వాసన లాగా వస్తుంది కదా సో మనం స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము మరి ఇవి కూడా కొంచెం చల్లారినాయి కాబట్టి వీటిని మనం మిక్సీలో వేసి మెత్తగా పొడి చేసేద్దాం ఓకే అంటే ఇందులో బాలింత మోడీ అని అంటున్నాం కదా దీన్ని అంటే ఇందులో మోడీ అన్న పదార్థం ఒకటి ఉంది కదా ఒక ఔషధం మూలిక అంటే అది మెయిన్ ఇందులో అలా అని కాదు అంటే దీన్ని మొత్తం అంటే ఉండలు ఏవైతే తయారు చేసుకుంటారో దాన్ని మోడీ అంటారు ఇందాక నువ్వు పదార్థాలు చెప్పినప్పుడు అందులో మోడీ అన్న చెప్పావు కదా సో వీటిని మనం మిక్సీ జార్ లో వేసేసుకుందాం మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఈ మూలికలన్నీ కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాం కదా దీన్ని చక్కగా మెత్తగా మనం పొడిలాగా చేసేద్దాం సో దీన్ని ఆఫ్ చేసేద్దాము వేసేద్దాము చూసా కదా చక్కగా మనకి మెత్తగా పొడిలాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే చాలా బాగుంది ఇది ఉత్తినే తినకూడదు ఇలాగా అవును ఉత్తినే తినలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఉండల్లాగా తయారు చేసుకుంటాం అనమాట కరకాయలు అవి ఉన్నాయి కదా కొంచెం అట్లా మనకి గట్టిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి అంటే నార్త్ సైడ్ ఒకలాగా చేస్తూ ఉంటారు మన సైడ్ ఒకలాగా పాటిస్తూ ఉంటారు మనం ఏంటంటే దీనిలో లైట్గా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొంచెం గట్టిగా ఉండల్లాగా తయారు చేసుకొని దాన్ని పంటికి తగలకుండా డైరెక్ట్గా గొంతులో వేసేసుకోవాలి దాని తర్వాత అంటే ఆమ్లెట్ కానీ అట్లాంటిది ఏమైనా తినాలి అంతేగాని వాటర్ తాగకూడదు వేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఎందుకని వాటర్ తాగితే అది మొత్తం పౌడర్ లాగా వచ్చి పంటికి అంతా తగిలితే కనుక అదంత మంచిది కాదు పళ్ళు ఊడిపోతాయి అంత పవర్ఫుల్ అని అంటారు అనమాట సో అందుకని అలా చేయాలి అదే నార్త్లో అయితే ఏం చేస్తారంటే దీన్నే బెల్లం పాకం తయారు చేసి ఆ పాకంలో ఈ పొడి కలిపి వాళ్ళు అలా ఉండలు చేసుకుంటారు అంటే ఒక స్వీట్ లాగా వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటుంటారు మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంటే ప్రాంతానికి ప్రాంతానికి పద్ధతులు మారినట్టుగా మన దగ్గరికి ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ దాన్ని గట్టి ఉండల్లాగా తయారు చేసుకొని తినేస్తారు సో అయితే మీ ఇంట్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఎవరైనా బాలింతలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పెరగడానికి కానీ లేదంటే కనుక ఈ నడుము నొప్పులు అలాంటివన్నీ కూడా చాలా తొందరగా తగ్గి అంటే ఇంతకు ముందర ఉండేటట్టుగా బాడీ నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలి అని అంటే కనుక చక్కగా ఇది చాలా మంచిగా తోడ్పడుతుందండి సో మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ బాలింత మోడీని తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి బాలింత మోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు సొంటి మిరియాలు వాయు మిరియాలు దుంపరాష్ట్రం కరక్కాయలు వాయు లవంగాలు జాజికాయ జాపత్రి లవంగాలు యాలకులు పిప్పలి మోడీ గంటువారంగి తాలిసపత్రి వాము కుర్సాని వాము అతిమధురం తోకమిర్యాలు ఫిరంగి చెక్క తానికాయ పిప్పళ్ళు బాలింత మోడీ తయారు చేసుకునే విధానం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో బాలింత మోడీ మూలికలను వేసుకొని బాగా వేయించుకొని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొద్దిగా నీరు కలుపుకుంటూ ఉండల్లాగా చుట్టుకొని బాలింతలకిస్తే ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చే బాలింత మోడీ రెడీ 